എല്ലാവർക്കും അപ്പുട്ടാസ് പ്ലാനറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഈ ചൂട് കാലത്ത് നമുക്ക് നല്ലൊരു റെഫ്രഷിങ് ഫീൽ തരുന്ന നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ സിമ്പിളായിട്ട് തയ്യാറാക്കാവുന്ന രണ്ട് ടൈപ്പ് ജ്യൂസാണ് ഞാൻ ഇന്ന് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഒന്ന് നമ്മളുടെ വാട്ടർ മെലൻ വെച്ചിട്ടുള്ളതും ഒന്ന് നമ്മളുടെ മിൻറ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ് അപ്പം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്നുള്ള വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ആദ്യം നമുക്ക് വാട്ടർ മെലൻ ലെമണേഡ് തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വാട്ടർ മെലൻ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം മുഴുവൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല കുറച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞതാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അരമുറി നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞതാണ് ചേർത്തത് മിൻറ്റ് ലീവ്സ് ആണ് ഞാനൊരു ആറേഴ് മിൻറ്റ് ലീവ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളുടെ ഇഷ്ടം അനുസരണം നമുക്കത് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതും നമ്മളുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ രണ്ടര സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് നല്ലപോലെ അടിച്ച് ജ്യൂസ് ആക്കിയെടുക്കാം വാട്ടർ മെലൻ്റെ കുരുവെല്ലാം മാറ്റിയതിന് ശേഷം വേണം അടിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഇനി നമുക്കിത് അരിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ വാട്ടർ മെലൻ്റെ ജ്യൂസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം അതിന് നാരങ്ങ വട്ടത്തിലരിഞ്ഞത് കുരു കളഞ്ഞതാണ് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തത് ഇതിലേക്ക് ഐസ് ക്യൂബ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് മൂന്ന് ചെറിയ ഐസ് ക്യൂബാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യാനുസരണം കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാം കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന വാട്ടർ മെലൻ ക്യൂബ്സും ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന തണ്ണിമത്തൻ ജ്യൂസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ സോഡ വേണമെങ്കിൽ സോഡ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കുറച്ചുകൂടെ തണുപ്പ് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ തണുത്ത വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മധുരം വേണമെങ്കിൽ അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് നല്ലൊരു റെഫ്രഷ് തരുന്ന ഒരു ജ്യൂസാണിത് മിൻറ്റും നാരങ്ങയും തണ്ണിമത്തിനും ഒക്കെ വെച്ച് നമുക്ക് ഇതുകൊണ്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിനൊരു മിതമായ തണുപ്പേ ഉള്ളൂ തണുപ്പ് കൂടുതൽ വേണ്ടവർക്ക് അതിനനുസരിച്ച് ഐസോ അല്ലെങ്കിൽ സോഡയോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് നമ്മളുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം നമുക്ക് എല്ലാം കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അളവൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് പറയാഞ്ഞത് ചെറിയൊരു പുളിപ്പും മധുരവും മിൻറ്റിൻ്റെ ആ ഫ്ലേവറും കൂടെ വരുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് ഇനി നമുക്ക് മിൻറ്റ് ലെമണേഡ് തയ്യാറാക്കാം നല്ലപോലെ കഴുകിയതിന് ശേഷം ഗ്ലാസ്സിലിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന പുതിനയിലയാണിത് ഇങ്ങനെ ഗ്ലാസ്സിലിട്ട് വെച്ചാൽ വെള്ളമൊക്കെ നല്ലപോലെ തോർന്ന് കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ചെടുത്ത് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നാരങ്ങ തൊലിയോടുകൂടി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നാരങ്ങയുടെ കുരു മാറ്റിയതിന് ശേഷം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തത് ഇനി നമുക്കൊരു ശകല ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് ഐസ് ക്യൂബ് ചേർക്കാം ഐസ് ക്യൂബ് ഇല്ലെങ്കിൽ തണുത്ത വെള്ളമാണെങ്കിലും ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്കിത് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ഗ്ലാസ് ജ്യൂസാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നമുക്കിതൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്രയുമാണ് വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്കിത് അരിച്ചെടുക്കാം മിൻറ്റിൻ്റെ ജ്യൂസ് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഐസ് ക്യൂബ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നാരങ്ങ വട്ടത്തിൽ അരഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു മിൻറ്റ് ലീവ്സും കൂടെ ഇടാം നമുക്ക് കുറച്ച് തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് മിൻറ്റിൻ്റെ ഫ്രഷ് ജ്യൂസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നല്ല കളർഫുള്ളായിട്ടുള്ള വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തയ്യാറാക്കാവുന്ന ജ്യൂസാണിത് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ കാണാൻ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇടുന്ന പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസിന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളു ഈ റെഫ്രഷ്മെൻ്റ് നൽകുന്ന ലെമണേനെ കുറിച്ചിട്ട് എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളായ അജിത്തും ട്രീസയുമാണ് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് അതുകൊണ്ട്